ko siya M and for today's video, i-share ko na sa inyo yung green coffee na ginagamit ko which is itong Vita Herbs green coffee and I bought this for 180 pesos, 10 sachets na siya. Etong green coffee na to is FDA approved na siya kaya safe na safe siyang gamitin and alam ko mas healthier ang green coffee compared dun sa mga 3 in 1, yung mga tinitimpla. 1 month ko na tong ginagamit and minsan once a day, minsan twice a day kasi ako yung tipo ng tao na hindi ko kayang mabuhay or hindi ko kaya sa isang araw ng walang coffee kaya I decided to take this instead yung sa mga 3 in 1 or yung tinitimpla kasi ako malakas ako mag sugar, malakas ako mag creamer and ang tendency nun, mag-gain talaga ako ng weight and I also like mga coffee sa Starbucks or sa mini stop sa mga 7-Eleven. Talagang araw-araw lumalabas kami para bumili lang yan. Lalo na pag nagkikrave ako. Buti na lang nagkaroon na ako ng mas healthier na alternative. Sa packaging naman guys, makikita nyo lahat ng information kung saan siya ginawa yung FDA approved, yung mga ingredients na ginamit, tapos kung ilang calories per serving which is 70 lang. Direction kung paano siya gamitin, 1 to 2 sachets every day before kayo mag-breakfast or before kayo kumain. For adults only, not recommended for children, pregnant women, and lactating women. Tandaan nyo din yun ha mga beshi. Tapos, if ever na interested kayo sa ingredients, nandito naman yan sa screen ilalagay ko. One month ko na tong ginagamit, gumawa ko ng video about sa aking weight loss journey. Ilalagay ko kung ano nga ba yung green coffee dito sa screen kasi kapag binasa ko siya, nabubulol ako. So, basahin nyo na lang din. Nabasa ko din dito sa Google guys, yung chlorogenic acid in green coffee acts as an antioxidant. It helps in controlling high blood pressure, aids weight loss, and maintain blood sugar levels in the body. So in other words, green coffee, ayun nga, is okay siya for weight loss, tsaka mas healthier talaga siya. Again, for my experience, sobrang naging helpful siya. Nung una ko tong tinikman sa tita ko, iniinom ko lang siya as a regular coffee. Pero after that, kumakain pa rin ako. Hindi ko siya iniinom before ako kumain. And then, yun nga, na kita ko sa internet na pang weight loss siya. So, I decided na sundan yung directions dito na 30 minutes before ka kumain, kailangan mo uminom ng ganito. So, ganun yung ginagawa ko and sobrang nawawala yung cravings ko sa lahat ng gusto ko. Gusto ko ng milk tea, gusto ko ng uh, Starbucks, gusto ko ng sa mini stop na coffee, gusto ko ng burger, gusto ko ng Jollibee, McDo, whatever. Hindi ko na siya kinikrave ngayon and sobrang natutuwa ako kasi ang hirap tanggalin ng cravings na yon. Siguro naman ay intindihan nyo ako. <laughs> Mag-aantay ako ng 30 minutes, sabay kakain na ako ng banana or apple, sky flakes or minsan egg, depende sa preference ko or kahit anong ulam na may matira sa amin. Kasi yung diet ko guys, hindi ko naman nire-restrict yung sarili ko na kung hindi kumain. Kailangan pa rin habang nagda-diet kayo, kain pa rin kayo. Lalo na kapag breakfast kasi yan yung most important meal of the day para umaga pa lang ganado ka na. Uminom kayo every hour ng water kasi nakakatulong din yun sa weight loss. May nagtanong din sa aking YouTube channel kung ano yung kinakain ko for every day, kung ano yung diet ko. Kung ano lang yung niluluto ko, sinigang, karne, chicken, gulay, pero hindi ako nagra-rice. So, one month na since yung hindi ako nagra-rice, kasi kapag nagra-rice ako, alam niyo yung minsan na pag may ulam kayo, tapos ang sarap niyang i-partner talaga sa kanin. Pero, inano ko siya, dinahan-dahan ko, kunyari one cup of rice ngayong week. Tapos sa susunod na week, minsan kasi nag-exercise ako ganun. <laughs> Tapos pag sa susunod na week, half rice na hanggang sa sumusubo na lang ako isa, dalawa. Hanggang sa matanggal ko na talaga siya. So ngayon, one month na ako hindi nag-rice. Tapos nagbimilty pa rin ako. Siguro mga once a week kasi kinikrave ko din minsan yan. Yung cheat day kumbaga. Tapos if ever na, alam nyo naman kapag may family, may asawa, may anak ka. Tapos ikaw yung nagluluto. Minsan talaga yung titikim ka ng pagkain. Okay lang naman yun. Or minsan pupunta kayo ng Jollibee kasi syempre magyayaya yung dalawa. Pupunta ng McDo, ng SM, tapos magsasamgyup. Kumakain pa rin ako kung ano yung regular na intake ko. Pero kunyari sa burger, ang ginagawa ko, yung ba yung ano niya, yung tinapay. Tinatanggal ko yung isang part. Malakas din yung makataba eh. Tapos yung french fries, ayan, yung kumbaga tingi-tingi na lang ako. Tapos kapag may inuma naman dito, Tingi-tingi na lang din ako ng pulutan, hindi na yung kain talaga ako ng kain. Kasi minsan dito guys, eh madalas nga, hindi minsan eh, madalas hindi inom dito. Tapos pag may pulutan, ako yung tagakain kasi hindi naman ako nagiinom. So, basta gabi yung inuman, so ang tendency talaga nun kapag gumain ka at nakisabay ka sa pulutan, tataba ka talaga. I'm proud 
to say na 2 kilos na yung nabawa sa akin and nasusot ko na yung mga shorts ko. If ever you wanna watch that video guys, yung weight loss journey ko, ilalagay ko siya sa description box para ma-motivate din kayo. Every new year na lang sinasabi ko, gusto ko na mag-diet, mag-gym ako, ganyan-ganyan. So, hindi naman natutuloy, pero ngayon talaga, I accepted the fact na tumataba na talaga ako. Hindi na siya maganda tignan, hindi siya healthy. Nung na-accept ko na siya, kusa na eh. Parang sunod-sunod na, parang ginaganahan ako araw-araw, mag-exercise. Minsan may tamad days pa rin ako, pero nag-exercise pa rin ako kasi nasa sa inyo naman yan kung itutuloy nyo or hindi. So, ang exercise na ginagawa ko pala is yung Chloe thing challenge, tsaka 30 minutes walking in place na exercise. Nasa YouTube lang naman yan lahat. Hindi naman ako totally matabang mataba, pero bloated yung chan ko. Lahat ng fats nasa chan talaga. Tapos yung parang ansikip na puputok na yung mga shorts ko. Siyempre, kakabili, kakabili ko lang ng mga bagong shorts. Tapos bibili na naman ako ng mas malaki. So ayoko nang ganun. ba Parang magastos din siya. So, nagtatanong din sa akin kung ano ba yung downside ng green coffee. Actually, sa akin, wala pa akong nararamdaman kasi nga, mahilig talaga akong mag-coffee and kapag nagko-coffee naman ako, nakakatulog pa rin ako sa gabi. Depende kasi yan sa tao. Or, pag sanay ka na talaga uminom, talagang maiimmune ka na. Pero, dun sa hindi pa, siguro, sa morning na lang ko yung uminom, wag na sa evening para makatulog pa rin kayo sa gabi. Para mas sure. Di naman ako expert, guys. Kung diabetic kayo, mas okay na kung mahilig talaga kayo sa coffee. Ha? Kasi lahat ng tao dito sa amin, actually, yung family namin, ano, may lahi kami niyan. So, mas maganda mag-green coffee na lang kayo. Or, meron kasi mga healthy coffee talaga, mga keto coffee, ganyan. Mas okay yun. And, may nagtanong din kung yung green coffee ba, sinisikmura ba ako. Hindi naman ako sinisikmura kahit walang laman yung chan ko. Pero, minimake sure ko na before para ako uminom ng coffee guys, 2 cups of water para, alam nyo yun, pa, ewan ko, ganun na yung nakasanayan ko. Basta ako nakasanayan ko na na before and after ako uminom ng green coffee, 2 cups of water, pero hindi muna ako kakain nun. Basta after 30 minutes, dun lang kayo pwedeng kumain. Sundin yung directions guys kasi feeling ko kapag ininom nyo siya tapos kumain kayo agad, parang walang effect siya sa weight loss. Thank you so much J. Reyes sa iyong question. Kay Dennis Caranto, natanong niya kasi kung ano yung diet ko. Nasabi ko naman na yun nga, no rice lang talaga and drink plenty of water plus exercise. Feeling ko, mas mabilis yung process ng pag-weight loss kapag nag-exercise kayo. Kasi kapag nag, ano lang kayo, nag-depend lang kayo dito sa green coffee, oo, mawawala yung mga cravings nyo, ganyan. Pero, parang mas okay pa rin na sabayan nyo siya ng exercise nga. Kahit sa bahay lang, mga 30 minutes. Nag-comment din si Lester. Sabi niya nga, yung wife niya din, parang nag-struggle din ngayon. Kasi dati, magkasabay sila nag-workout, pero ngayon, hindi na. Actually, kami ni MJ dati, nagsasabay din kami mag-workout, pero tinamad na siya. Kasi nga, yung trabaho niya, from gabi hanggang umaga siya, madaling araw. So, umaga na siya natutulog, kaya naiintindihan ko siya na kailangan niya nalang magpahinga. Pero, ayun nga, naramdaman ko sa sarili ko na kailangan ko na talaga magbago kasi nga ayoko rin naman mag-gain na mag-gain ng weight. Tsaka, pag nag-gain kasi ako ng weight, baka natatakot ako sa sakit actually, sa totoo lang. Kasi yung ate ko, sorry ate, <laughs> kung idadamay kita dito. Yung ate ko kasi, medyo mahilig siya mag-inom, tapos mahilig siya sa sugar, malakas kumain. So, nung nagkasakit na siya, yun nga, nagkasakit siya guys, kaya din natakot ako ko for my health. Kasi nga, nasa lahi na namin. So, hindi na namin matatanggal yun. Kailangan na lang namin iwasan or gumawa kami ng paraan para hindi mag-appear agad yung mga sakit namin. Kasi ate ko, 20, 29 pa lang siya. After niya malaman na may sakit siya, ang ginawa niya, nag-diet siya, proper diet, tsaka tinanggal niya na yung alak. Wala na talaga. Ngayon, bumabalik siya sa alak kasi pag may okasyon, hindi talaga yan may iwasan. Pero kasi ako, nag din ako pero minsanan lang. Parang nasawa na ako nung college ako kakainom tapos hindi rin ako nag -yosi. tigil nyo din yan mga bisyo kasi nga, yun nga, ano din, sa health nyo din pero depende pa rin yan sa tao kasi yung asawa ko, nag siya tsaka nag -iinom. magkaiba talaga kami ng lifestyle so ayun na for my video basta if ever na mamaintain nyo yung pagiging healthy, go for it, uh, wala naman masama, pero kung ayaw nyo naman, okay lang din depende yan lahat sa tao, pero para sa akin ako gusto ko na maging healthy din kayo, sabay-sabay tayong mag-lose ng weight at maging healthy at mag-exercise, kumain ng tama. Huwag niyong gugutumin ang sarili niyo mga sis. Dahil baka naman magkasakit din kayo. So, itong green coffee pala, guys. Available siya sa Shopee, sa Lazada. Meron din mga available sa Mercury. Buti nga naging available sila sa Mercury at sa Robinson Supermarket. Pero, sobrang nahihirapan ako maghanap. And dahil nga effective to sa akin, alam niyo na kung anong gagawin ko. So, ayun. <laughs> Hindi ko naman kayo pinipilit na bumili sa akin kasi meron naman yan sa Shopee, meron sa Lazada. Depende yan sa inyo kung saan kayo bibili. Pero if ever na 
gusto nyong bumili sa akin, pwede din naman. Effective siya para sa akin. Kaya ako nag-decide na maging reseller. Actually ako, bumibili lang din talaga ako sa iba. Pero since effective siya sa akin, at alam ko talaga na hindi ako mapapahiya sa inyo, basta gawin nyo lang yung mga advices ko, nag-reseller na ako para kumita rin naman ako kahit papano. Since nasa bahay lang naman ako guys, kung ayaw nyo naman, pwede. Kung gusto nyo bumili, pwede rin kayo sa akin bumili. So that's it for this video. Sana nag-enjoy kayo and yun nga yung final verdict ko. Effective po ang green coffee and I really like it yung lasa niya. Hindi nakakasuka, hindi ako na sisikmura sa kanya, nakakatulog pa rin ako ng maayos. Basta nawawala lang yung cravings ko talaga sa lahat ng gusto kong kainin. So ayun lang for this video. Sana nag-enjoy kayo. Syempre, don't forget to subscribe to my channel and click nyo din yung tiny button para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. Tapos follow nyo na din ako sa Instagram. Doon ako madalas mag-update. And I'll see you guys on my next one. Bye!